Muy buenas, buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Valheim, capítulo número 8. Estoy aquí en el pantano, estoy solo, así que espero que no me pase nada. Y bueno, quería enseñaros, quería enseñaros antes de nada, pues, pues esta torre, porque tenemos aquí un elemento muy interesante para poder seguir avanzando en el juego. Ya la he despejado, estaba llena de, de draws, como ves, voy en, voy en sigilo, porque no me fío nada de que... Aquí pues no se lee, mirad, tenemos esta piedra rúnica o algo así, que nos dice dónde está Tuétano, vamos a ver, tenemos este mapa, este mapa por aquí, fijaros, tenemos el sabio por acá, tenemos Eikitir por ahí, o como se llame, bueno yo le llamo Eikitir, pero a lo mejor tiene otro nombre, y aquí nos ponen a Tuétano, madre, madre mía, vale, estamos aquí, en, en esto hemos dejado el barco, y fijaros dónde nos ponen a Tuétano, tenemos que recorrer, bueno, el mundo es enorme, y tenemos que recorrer hasta aquí. Eh, uf, no, sé cómo, no sé cómo llegaremos. Me parece que... A ver, he estado jugando, por ejemplo, con Elros o, o con, bueno, con otra gente también. En otros mundos y me parece mucho más sencillo que el mío y con distancias más asumibles. Pero aquí, bueno, pues las distancias son enormes. Habrá que hacerse el barco de... El barco de, de hierro. Pero para eso tenemos que ir a minar hierro. Vale, me he venido en barco hasta aquí, lo que pasa que eh, no sé si lo tenemos en la mejor ubicación. Ya os dije, el barco lo tenemos aquí en medio, eh, esta es zona de pantano, aquí tenemos zona de llanura, que ya sería el, el quinto bioma, creo que es, porque el cuarto, el tercer jefe debería estar en el pantano, el cuarto está en la montaña y el quinto está en la llanura, así que estamos entre el, el tercer bioma y el cuarto bioma, y puf, puede ser complicado tener el barco ahí. De todas formas, estoy viendo unas luces por allí. No sé si es una cripta o algo, o una mazmorra. Allí sí, seguro. Así que vamos a ir hasta allí, marcarla. Y así conseguir pues, un poco más de hierro que vamos a necesitar para ir a, a, por, a por tuétano. Ay, no me he traído la llave, ¿verdad? No, no me he traído la llave, pero bueno, vamos a marcarla. Vamos a marcarla eh, no, con este mejor. Y... Pues, mmm, vale, sí, cripta Cripta, vale, a ver Cripta, por aquí Y me pareció ver otra Y esta es la segunda que veo La primera os la enseñé en el vídeo anterior Pero bueno, esto tampoco lo vamos a minar Porque es algo tedioso Así que me la haré yo solo Pero <risa> viniendo de día mejor Y de momento, pues este es el equipo que tengo Me he hecho la armadura de escamas de hierro Está a nivel 2 ya, te da un 16 de armadura, estoy en 43 de armadura. Y tengo el escudo de aros, que esto sí que lo he subido a nivel 3. Y tiene un poder de bloqueo de 70 y con el bonus que tengo yo, bueno ahí lo veis, de 76. Lo cual está bastante bien porque aquí los, los draw arqueros te meten un flechazo y te pueden hacer unos 65, 70 de daño. O sea, a veces el escudo no, no es suficiente para parar el... Las flechas. Ay, 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 que la lío, que la lío, que la lío, que por ahí puede haber de todo. Y eso, esa antorcha me tiene un poco escamado. Voy a ver si doy llegado hasta allí. Si me arda demasiado, estoy casi que voy a comer. Vamos a recuperar fuerzas porque quiero tener toda la vida. No vaya a ser. Y vamos a explorar eso que me parece que es pues un altar. Sí, es un altar, no es otra cripta. Bueno, pues venía bien que fuese otra cripta. El cardo que nos va a venir bien para hacer pociones antiveneno. Y pues utilizo los árboles. ¡Ey! ¡Ostras! Esto es una estructura bastante rara. Es como una torre. Algo he escuchado. Algo he escuchado. A ver por dónde vienen. Y aquí de noche es que no me gusta nada estar. Porque tenemos frío. Estamos eh, con humedad. Se nos reduce. Pues ya veis. Los estados, mmm, regeneración de salud menos 50%, regeneración de vigor menos 25% y humedad menos 25% y menos 15%. Así que estamos bastante fastidiados. Aquí hay algo. Esto sí que es nuevo para mí. Esto es nuevo para mí y parece como una cripta hundida. Vale, ahí nos sale el draw de turno. Un draw élite. Ojo, cuidado con los draw élite. Y yo voy a utilizar mi técnica de, de darle con el arco porque... Ya veis que no le hacemos casi nada. Vale, se mete para abajo. No sé si así le podremos dar. Y a ver, me voy a arriesgar. No, mierda, estoy nadando. Uf, uf, uy, 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 la he liado. La he liado, la he liado, la he liado. 
Le he liado, porque una vez que, que nadas, la lías. ¿Y cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo salgo yo de aquí? En esta trampa mortal para mí. A ver si por aquí puedo salir. Ostras, pues la he liado. La he liado, la he liado. Hasta que me muera, no voy a poder salir de aquí. Me quedo... Voy a pensar lo que hago aquí. En principio no me ataca, pero claro, es que tampoco puedo saltar ni puedo hacer nada. Bueno, eh, voy a ver qué solución tengo, pero me parece que la solución es morir. Y a ver, a ver si consigo hacer algo. Pues viene el Ross al rescate por segunda vez. La idea es, como veis, estoy aquí metido. Pero bueno, creo que lo vamos a ver desde el punto de vista de Elros. ¿Ya a Elros le parece bien? Sí, sí, sin problemas. Sin problemas. Bueno, y venía al rescate y creo que te has encontrado con un par de mosquitos que te han, que te han fulminado, vamos. Sí, en barco no es buena idea encontrárselos. No, no, no. O sea, que ahora tenemos ahí mi barco, tu barco y una balsa con la que has venido. Sí, que era lo que quedaba. Bueno, y la idea es que haga una mesa de construcción por aquí, por donde sea, y unas escaleritas y que me saque de aquí, porque yo no quiero morir. Entonces, bueno, pues os voy a poner la cámara del Rus y a ver que... cómo se desarrolla el asunto, porque no las tengo yo todas conmigo de que no vuelva a morir. No, no, malo será, malo será, si no aparecen otra vez los mosquitos. A ver, yo estoy viendo el mapa, cómo te vas acercando y todo eso. Acercándome a mi cadáver ya primero y a mi otra barca. Bueno, y se nos hace de noche, ¿eh? Ojo, cuidado que se nos hace de noche. En el mejor momento estamos. Ahora te salen unos draur, te salen ahí unos unos lodos de esos que son un coñazo. Mira, la barca sí que tiene bien, freno, freya, frena ya sola. Bueno, menos mal. ¿Y están los dos barcos ahí? Sí, todavía sí, el mío debe estar en las últimas, pero... Bueno, lo que podemos hacer... Bueno, si el tuyo está en las últimas, malo. O se repara ahí o... Uf. Si no, hay aquí una cripta que encontré... Nos... Está, está a la mitad, está a la mitad. Bueno, aún podría sobrevivir al, al viaje de vuelta. Hay una cripta, si quieres la, eh, la minamos y llenamos los barcos de hierro y nos vamos de vuelta. Cuando me saques de ya, aquí. Ya, ya. A ver. A ver lo, lo primero es llegar. Vamos a equiparnos primero. Lo primero es llegar. Yo sigo aquí aburrido. Voy a nadar un poco... Así subo natación. A ver si no me ahogo. Yo lo intentaría, pero me da que eso es una sanguijuela. Ah, no es una babosa saltadora. Joder, y solo hago pie en esta esquinita. Es que... Menos mal que solo hago pie en esta esquinita. Ay, Dios mío, qué liada, qué liada, qué liada. Es que si no la lío, tampoco sería... O sea, no sería yo. Bueno, ya estás en camino. Bien. bien, bien. Y reza porque, porque no veamos cardos. Bueno, no, deja los cardos a un lado, por favor. Sácame de aquí y luego ya vete a por los cardos o vete a por lo que quieras. Ten cuidado, ten cuidado. Estoy, estoy sin comer. ¡Oh! Detrás mía. Come. Vamos a... Ya estaba comiendo, escondido, pero hay una babosa detrás mía. La acabo de ver refinado. Ey, ¿qué te pasas? ¿Qué te pasas? ¿Para arriba? Vente sí, sí, no, estoy, estoy escapando de la babosa. Ah, vale, vale. Que estaba sin comida y si me pilla, me destroza. Bueno, voy, voy a comer yo también. O bueno, no. Cuando hagas las primeras escaleras... Ostras, pero es que tú que tienes aquí me caches en la mar. Ahí te estás acercando a una cripta, o eso me parece. Estoy en una torre. Ah, estás en una pe torre. Que pensé que eras tú. No, no, yo estoy en otra torre. Bueno, más que en una torre, estoy en un pozo. Lo tienes que ver, el pozo. Hay, hay como una antorcha. Sí, puede ser. Yo es que estaba subiendo para la torre, no vaya a ser. Sistema corre que viene una babosa gigante, tocar las raíces y una chunga del otro lado. Joder, tu historia de amor con las babosas. Vamos allá. Que creo que ya no veo torres. Ah, te veo, ver, te que... veo, te veo. A, a, ver, a ver si me voy a caer yo también ahora a la torre. No, 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 no. Estás advertido, no te caigas. Pongo un banco de trabajo. O tírame madera y lárgate si quieres. Ay, tienes un... ¿Qué es eso? Ah, es un pino. Joder, qué susto. Sí, sí, es que es esto lo que está fastidiando la... las escaleras. Y no puedo salir yo por ningún lado. Buenas, he llegado. <ríe> te veo, te veo. Sí, mi salvador. 
Joder, es que también... No me digas cómo tienen esto así. Vale, voy bueno. a papar que parece que ya salgo. Hasta ahora, bajo de la escalera se puede bajar, ¿no? Sí, hasta aquí sí. Ya, ya si te tiras del tronco ese ya la liaste, pero hasta ahí sí. Operación no, de rescate. Ya puse la mesa de trabajo primero, por si es caso. Ya, pero es que ni, ni madera ni nada. No tengo madera ni nada. No las veo. Algo pusiste, pero no lo veo. Espera, vamos a... A ver, a ver, ah. venga, estoy impaciente. ¡Sí! Un trampolín. ¡Vamos! Que aún por encima se ve de maravilla. Aquí. Ya. Pues es lo que me ha pasado a mí. Que no vi nada y me fui para abajo pensando que haría pie y que podría salir. Y, y no, va a ser que no. Y encima construir con el agua, que es. Vamos, lo mejor de lo mejor. Ahí, enganchate en la, al revés del glaciado. <coughs> A ver, yo me aparto. Sí, venga, a ver si doy salido. A ver si doy salido. Sí, 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 estoy fuera. Estoy fuera. Yuhu. Ahora viene alguien y me mata. Mira los cardos, ahí los tienes. Sí, hay un, una bosa por ahí cerca de la torre aquella de atrás, que es una torre. Y, pero que, la... y de las rojas. Ah, bien, bien, pues nada. Eh, te llevo hasta la cripta y nos metemos en la cripta. Mm, me vale. Sí, coge los cardos si quieres. El sabio ya lo encontré, justamente en la torre que encontré estaba el mapa. Que diga el sabio, el. Ah, el. Sí, sí, el. El, el, boss, el tercer boss, que no me sale el nombre. El tuétano. Ese. Vale, pues esa es la torre. Ah, es que. Ah, no, eso hay, es una torre. Hay eso una que torre, hay al fondo. Sí. Eso es una torre. Sí, 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 hay una torre, pero allí atrás tenemos la cripta a la que tendríamos que ir si queremos seguir minando. Los barcos espero que sigan cuando salgamos de la cripta. Pero bueno. Ahí tienes la llave. Eh, no. Vale, pues entonces no hacemos nada. Mira, mira. Es, una... Eso es lo que te decía. Bien, pues. Pues vamos a cortar aquí, así que nos vamos a por la llave mientras nos enfrentamos a esta babosa. Ocer, esto es diferente. Sí, más tocha. Ya veo, ya. Pues con que nos salgan unas sanguijuelas aquí, vamos de lado. Vale, y yo sin pociones antiveneno. Palmo. Palmo, 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 pero vamos. Palmo, como hay Dios. No me... No me... Buah, palmo, 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 no tengo poción... Vale, me queda... Pues para eso ya había muerto yo antes. Para eso ya me había muerto yo antes. Me había suicidado ahogándome. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Bueno. Pues es lo que hay aquí en Valgi. Es lo que hay. Así que nada, pues me toca recuperar el cuerpo. No os voy a enseñar todo el viaje porque es un coñazo, pero... Pero bueno, ahora, ahora volvemos con más aventuras en Valgi. Una vez recuperado el cuerpo, pues eh, bueno, y después de reunir bastantes materiales, es hora de ponerse a construir la casa que llevaba ya tiempo, 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 mucho tiempo, pues con ganas de, de construirla. Aquí estáis viendo el timelapse, la verdad es que, bueno, no os lo voy a poner entero, pero ha sido muy interesante construirlo, he aprendido bastante construyendo, por ejemplo, con piedra, que no... Tenía mucha, mucha idea, sobre todo calcular la estructura para que no se nos venga abajo los puntos de apoyo si quieres hacer ventanas, cosas así. Bueno, muy interesante. Yo creo que es una casa muy, muy chula, bastante grande y que, oye, si algún día os animáis a jugar online, pues ya tenéis aquí vuestra mansión. Quizá no os sirva de mucho porque van a meter una actualización donde todo lo que hagamos aquí no va a servir para nada, pero, oye, me sirve de experiencia. Y así podré construir otra pues más adelante. Ya veis que he gastado muchísimos recursos ya solo para poner el suelo, para excavar, para bueno la madera de los tejados, de todo. Me ha llevado bastante tiempo, no os lo pongo todo, pero sí que os pongo una parte. Espero que lo disfrutéis, espero que disfrutéis este, este clip así con la música. Y nada, ya me comentaréis vuestras opiniones. Venga, nos vemos ahora una vez que ya esté construida la casa.
I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I wanna be the greatest Everybody on the face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't need shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Hey, Give me that crown Get in my way and you'll be put down It ain't your place All this my town If I want that shit then I'll get it right now I'm losing it The noose if it's some loose shit A stupid myth You choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip And lose a gift Oh I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign Yeah! There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons In different versions, each do update, that shit worsens Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin We all have different burdens that all seem to cause disturbance Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor Don't need the different flavors of your problems just to savor I've got my own issues, I need a comb to get through Don't need to groan with you, just go get your own tissue I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign That's it, the end of the song Next time you'll sing along Trust me, there's nothing wrong I just need to carry on Cause society's a myth Put there to make you sit Listen to what they give Don't ask questions, shut your lid Yeah, don't ask questions, shut your lid I need to run away from this And go get off the grid Feel like my brain is overloaded, man I'm losing it Don't let them tell you what to do, man They don't know shit
medio bosque, de talar árboles como si no hubiese mañana, de picar piedra también como, como locos, pues aquí tenemos nuestra casa ya más o menos terminada, aunque da alguna cosa por hacer. Tenemos mi habitación, tenemos la de Elros. Muy buenas, Elros. Buenas. Y ahora lo que nos toca pues es prepararnos porque vamos a ir a por tuétano, ya tenemos una estrategia, tenemos el portal hecho, os voy a poner bueno, pues una visual más o menos de la casa así desde fuera, desde el embarcadero, para que la veáis cómo ha quedado, a ver si se ve aquí, ya veis que es una, un buen caso plom, a ver, espera, casi mejor por arriba, casi voy a ir comiendo algo para no quedarme sin estamina y a ver... Pues nos venimos por aquí ahora que pega el solano, que acaba de haber una tormenta tremenda. Y a ver si no me quedo yo sin esta mina. Todavía nos queda mucho que trabajar por esta zona, ¿eh? El Ross, yo creo que hay que ponerse aquí a picar como si no hubiese mañana. Puede ser, puede ser. Y aquí... La última vez que a mí picando solo. Ya, bueno, es, es lo que suele pasar. Y aquí tenéis la casa. Ya veis, tenemos dos alas, la izquierda y la derecha. Y una central, bueno, pero en la central no tenemos demasiada cosa simplemente por pues, zona de paso y tal y el embarcadero allí al fondo que también hubo que hacer alguna modificación para hacer la salida de la casa eh, bueno nos vamos a por tu etano, no sí. venga pues ya tenemos una estrategia a ver si no me mato yo de aquí del golpe no vamos a pillar el portal y ahora os enseño cómo tenemos toda esa zona porque ya os digo que ha habido muchas idas y muchas venidas alguna muerte por el camino pero creo, creo que, bueno, tenemos una buena estrategia para tirar a tuétano. De hecho, ya la estuvimos poniendo en práctica en el mundo de Elros y creo que nos salió bien. Entonces, la idea es construir aquí... ¡Hala! Yo estoy en llamas, esa hoguera ahí la pusiste muy mal. Eh, sí, sí, la puse muy mal. Sí, sí, la pusiste tú muy mal. Bueno... Pues lo que os estaba diciendo, la idea es construirnos aquí una pequeña plataforma, el... tenemos ya todo esto más o menos explorado, aquí hay una cripta, aquí está tuétano, mierda, no me traje la madera para invocar. Ya, te la cojo yo. Vale, perfecto, pues yo voy construyendo por aquí y a ver cómo, cómo hacemos esto. Nos dan los buenos días, como día 10 tenemos 20 minutos de energía, yo ya me he tomado la poción, aunque sin querer, así que venga, eh, vamos a pillar el portal y vamos a invocar a Tuétano, a ver qué tal nos va. Eh, acuérdate de llevar pociones, de llevar comida, de llevar un poco de todo, vamos descansados, eh, se nos hace de día, importante, así que la madera para invocar, los huesos para invocar están aquí en la torre, ¿no? Sí, en el, en el baúl de la vale. Tío, el fuego ese lo pusiste como el culo. Yo ahora no sé dónde lo, lo vi, pero me quemé. Me quemé de plástico. Te lo acabas de recar acaba recargar tú. ¿Cómo que me lo cargué? Estaba ahí, sí. Desaparecía. Ostras, pues te dejo las cosas para construirlo aquí mientras... Mientras yo vale. invoco, ¿vale? Porque el fuego es importante aquí para no... Para no liarla. A ver, ¿dónde está tu etanudo? Vamos a por él. Se nos está amaneciendo. Eh, voy a comer. Importante lo de comer. Las mejores comidas que tengáis siempre a la hora de enfrentaros a un boss. Y espero no pillar sanguijuelas ni, ni mierdas por el estilo. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ahí está el pozo de infestación este donde tenemos que invocarlo. Y ya sabéis, la estrategia... Bueno, a ver... La estrategia es darle con la maza, es lo que mejor va, pero mientras tienes vida y no la tienes y la vas recuperando y todo eso, lo mejor es subirte a la torre y que sea lo que Dios quiera. Eh, ofrecer objeto, ah, tengo que ponerme el objeto, vale, mierda, el esqueleto, quieto, esqueletos, vale, reventados y ofrecemos ahí, hacemos un sacrificio, ahí vamos a por el tercer boss. Yo tengo 71 de vida, pero voy a intentar darle al menos una primera yo ya. Ahí está. Madre mía, cómo tiembla esto. Y no ves, el problema es ese, que con la lluvia siempre estás húmedo y así no hay manera de recuperar vida, ni de recuperar esta mina, ni nada. Aparte el veneno nos va a hacer bastante pupa. Venga, a ver si le puedo dar alguna más. Como si no hubiera mañana. Vale. 35 de vida. Me largo. Me largo, me largo, me largo. Porque si no... 
27 y sigue bajando. 6 segundos, vale. Yo creo que me recupero. ¿Tú cómo vas? Yo estoy intentando colocar la antorfogata de los narices. Joder. Que se puso rebelde. Ahí. Te necesito de apoyo, si no estoy fastidiado. Voy. Ya están las fogatas montadas. Eh, Venga, ven. Estás? Ven. Ven mientras me recupero. Ah, sí, a relevos. ¿Dónde está el tuétano? Por allí viene. Ahí viene. Sí, es que con la flecha no, no le haces nada. Bueno, subimos arco así también. Sí, la última vez subimos bastante. Eh. Puta mierda. Sí, yo me voy a la torre para que se me pase todo... Todo esto, secarme y tal, y recuperar esta mina y recuperar vida. Y cuando esté a tope de vida, vuelvo. No sé, quizá no sea la mejor estrategia para enfrentarnos a él, pero... Pero bueno, aún vale. Ah, el fuego, claro, como está lloviendo el fuego está mojado. Puse, puse varios, pero no sé si... Sí, le aquí, aquí, aquí hay fuego, aquí hay fuego. Venga, ¿vas bien de vida? Sí. Sí, 181. Vale, pues tienes el doble que yo. Ahí, ese árbol me acaba de venir que se lo cargase. Vamos, de perlas, porque ahora tengo ángulo directo con él. Bueno, la experiencia es un grado, ¿eh? Y el tema de haberlo hecho antes en, en tu mundo... Bueno, vamos allá. Hombre, esta técnica para cargárselo es un poco aburrida, pero vamos sobre el seguro. Venga, vente tú, que estás a, mitad, a media vida, ¿no? Sí, más 71. Suente que había aquí un esqueleto que está tocando las narices. Vale, yo me quedo sin esta mina. Bueno, ya está casi mediado. Sí, sí, ya lo dejé, yo quedo ahí bien tocadito. Venga, activo el poder y voy. Hombre, tú ahora que tienes mejores armaduras. No, tengo, lo único que te cambia de la tuya es la capa y el casco. Y la bueno. capa ya lo mismo que una que otra, lo único es la duralidad. A ver, ¿dónde está el tuétano? No lo veo. Detrás de la casa. Sí, pero no lo veo. Me lo voy a comer, ya verás. No, aún está lejos de la, de la torre. Ah, está ahí. Mientras tú... Ah, bueno, la poción de veneno imprescindible. Vale, ahí está, veneno por un... ¡Ay, qué leche me ha dado! Hay que salirse de aquí del veneno. Hay que salirse aquí del veneno... Bueno, mal que no hay... Uf. Menos mal que no hay muchos ads. Ostras, es que me da cada una. Vale, me voy, 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 me voy. Te toca. Sí, ya estaba bajando. ¡Ostras! Se ha cargado media casa. Te espero que la torre siga aguantando. ¡Ah! Se ha cargado la escalera esta. Mierda el veneno. Sácalo de aquí. Palmo. Voy a palmar. Ya estoy intentando sacarlo. Le he pegado las hostias y ahora sí viene tras mía. ¡Ostras! Sí. No. Que... Le gustas tú, le gustas tú. 22, bueno, creo que sobrevivo. La de torre no. No, la torre se la ha cargado. Esto no estaba en el plan. Esto no estaba en el plan, que se cargase la torre. Yo tengo que recuperar vida. Es que si me como el veneno, uff.
Intenta tanquearlo ahí. Estoy, estoy. Ya veo. ¿Y cómo vas de vida? Que no te veo desde aquí. 68. Vale, Pero ahora voy a dejar. Bien a voy por Voy a dejarle la, la torre o a ti. No, habrá, habrá que pasar de la torre y. ¿Y tú activaste tu poder? Aún no. no. Ah, bien. El tuyo. Pero tengo el tuyo activado. Nos activa los dos. ¿Y no se, puede activar, no se pueden activar los dos a la vez? No, creo que... Puedes activarlo, pero no sirve de nada. Mierda, 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 mierda. Que se me acaba la poti de veneno y no tengo demasiada vida. Vale, sigue, sigues tú con él, ¿no? Sí, está. Vale, ahora ya tengo vida, yo creo que ahora lo tiramos. 106, subiendo, que estaba desde lejos, manteniendo la vida. A ver si subía. Y esperando que se me acabe la poti de veneno, que me queda poco. Sí, a mí me quedan 3 segundos. Bueno, a mí me queda un poquito más. No puedes consumir ahora, sí. Vale, necesito tu apoyo, ¿eh? No. Joder, me he comido esa. Venga, que cae. Venga, que cae. Venga, que cae. Cayó, 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 cayó. Cayó. A ver si no me mata el veneno a mí ahora. Venga, poti, poti, poti. Ahí. A ver, trofeo de tuétano. Venga, trofeo conseguido. Bueno. Eh, fúrcula, fúrcula. Esto no sé qué es. Madera, madera, vale. La púrcula es para editar objetos escondidos, como la plata, ah, que bien. está en las montañas enterrada. Bueno, pues nos ha reventado la torre. ¿eh? Eh, el portal. ¿Ha reventado el portal? ¿Qué dices? No, quedó ahí, fíjate, ahí arribita. No lo veo. Mira para arriba. Para atrás, ah, ostras, para arriba. ostras. El portal inmortal. Madre mía. Bueno, está aquí Hugin. Parece que uno de los muchos huesos que escondía este osario en el estómago era una fúrcula. Este hueso contiene una magia poderosísima que te guía hacia las cosas que se encuentran ocultas en la tierra. Puedo encontrar filones de plata e incluso tesoros enterrados. Vale, genial. Pues me parece muy bien, Hugin. Pon la mesa de piedra o a ver, se montará una escalera con la otra. Uf, yo qué sé. No sé, vámonos de aquí y a ver. Pero hay, hay que hacer. Joder, joder, ¿cómo, cómo dejó esto? Tenemos banco de trabajo. Ahí. Sí, lo, lo que sobrevivió. Tú tienes que tener la, el hierro por ahí, que yo cogí, pero sí, no cogí sí, el hierro. Tengo, tengo hierro, tengo hierro, tengo hierro. ¿Para meter mesa, la mesa de piedra o la otra? Eh, me la de piedra, sí. Voy a construirla aquí. Pero no nos va a dejar construir. Y el banco de trabajo... Pues ahí mismo. Sobrecarga. Pero pon las otras como... almas de cántaro. Eh, esto aquí entra, se va a caer casi seguro. No pero se cayó, que mira pero pon de las eso. otras. ¿Qué de otro? Las otras que son más ¿Qué? empinadas. También, vale. Qué tecnicista eres, con lo que bien que me quedó esa. Bueno, pues pon las que quieras. Ya te deshice todo. Esto yo creo que no vamos a dar subido por ahí. Ay, aquí no me deja. Pero entonces no necesitaba la de piedra. Ya, bueno, pues es tontería tenerla. Lo que pasa es que no sé por qué llevo demasiado peso. Estuve cogiendo mierdas, claro. Y ahora... Ala. ¿Qué es esto? Aquí. Trofeo de tuétano. Trofeo de tuétano, sí. La piedra no necesito tanta. Ah, es que no tengo equipado. Vale. El mejillón este, el mejingord, no lo tengo ocupado. No lo tengo equipado. Vale, vale, vale. Bueno... Pues ahí cayó. ¿Y esto se activará? No damos subido. ¡Ay, que no damos subido! Sí. Un objeto te impide el teletransporte. El hierro. ¡Ay, el hierro. Dios! Tienes que... Hay que hacer una subida para aquí y meterle arriba ahí un cofre. No, ya, bueno. Dejo el hierro aquí. No, es que ahí te lo pueden chimpar. Aquí arriba no. Pues... Estás en medio. Ahí, mira. Ahí tienes una escalera para subir. Ya. Eh, pero me falta el cofre aquí. A la mesa de trabajo sobraba que había una aquí. 
No, no, te dije que la mesa de trabajo que quedara. Lo único que hacía falta es la de piedra. Te dije, pa, porque pensaba que íbamos a hacer a reconstruir un poco la piedra para que no. no nos. Que le den. No, no, yo voy ahí, voy a poner el. el... Bueno, a ver si doy subido. Esto es una mierda. Ya me cansé. Habrá que ponerle un suelo aquí o algo, porque si no... Faltan requisitos. Ahora me falta madera. Tócate. Tengo yo madera y aquí madera en este cofre de aquí abajo. Ya. Joder, va a salir de aquí también la que estamos liando. Menudo... Menuda mierda todo esto, pero bueno. Voy a poner otro suelo por aquí y ya está. ¡Hala! Vámonos, vámonos y ahora tengo que ir a la base principal. Y de la base, bueno, la base principal, la primera base y de la primera base... Claro que tengo aquí esto en el embarcadero. Cierras tú las puertas, ¿no? Sí, hombre, sí. Venga, vamos allá. Eso hay que mejorarlo aquí. Ahora para acá. Madre mía, menudo lío de casas. Pero ahora sí que ya hago el trasvase definitivo de la, de la primera casa a esta. Lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que voy a tener que hacer muchos viajes. Vale. Hombre, una... siempre, siempre te queda el truco. Bueno, sí, ya. Salir, entrar, salir, entrar del mundo, pero bueno. Petas el inventario porque si lo haces al lado de donde tengas que dejarlo... Nah, pero da igual. O sea, con el, con el portal... Con el portal es relativamente fácil. Y esto está aquí cerquita. No, me refiero por el, los metales, por el hierro. Ya, el... sí. No, pero creo que no me quedan metales aquí. Ya lo llevé todo al otro lado. Bueno, a ver, estoy deseando yo hacerme cosas de plata. Ya, te se quitaron las ganas, te lo digo yo. Ya, es duro. En cuanto empieces a ver los precios... Bueno, pues un escudo de plata o algo. Ah, el escudo de Jan es bastante sencillito de, de precio. A ver, a ver. Ahí el guardado automático que siempre me pega cada lagazo tremendo. Y ya van 3 de 5. El siguiente, no sé cuál es. Un dragón. Ah, el dragón, sí, me lo habías dicho. El dragón, el dragón. Aquí está la masa. Vamos a poner el trofeo. Y ahí está. Modificador de daño. A mí lo de la estamina me gusta, ¿eh? Pero no sé, habrá que pillar este poder. A lo mejor para el normal, que es lo que estoy utilizando yo. Es decir, para hacer minas y demás. Está de puta madre, porque pueden te resiste el daño. Un parte del daño. Claro. Para vos y demás, no. No, para vos es mejor la estamina. Vale, el pues... dragón dicen que está interesante, pero no lo ve todavía. No sé cuál es. Bueno, pues ya llegaremos. Ya llegaremos. Vamos a dejar el episodio por aquí, que yo no sé ni cuánto tiempo va a durar, porque esto lo hemos estado grabando durante casi dos semanas. No sé ni lo que va a salir de aquí. De todas formas, espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, los likes agradecen. Suscribiros al canal para no perder ningún contenido de Valheim y de otras series que tenemos en marcha. Yo me despido, junto con el Ross. Ya sabéis que nos decimos adiós, si no, hasta pronto. Venga, hasta luego.